எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு ராஜயோக சீரீஸ்ல நம்ம பார்க்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் ஹவு டிசிப்ளின்ட் வி ஷுட் பி டு பரமாத்மா நாம் பரமாத்மாவிடம் எவ்வளவு ஒழுக்கமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் நம்ம ராமாயணத்திலேருந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் பார்த்துட்டு இன்னைக்கு டாபிக்கை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் கைகை ராமன் அரசனாக போகிறான் அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே கோபசாலாக்கு போகிறாங்க கோபசாலானா என்னென்னா கோபமாக இருக்கும்போது கோபத்தை தணிக்கிற ஒரு இடம் இவங்க ரியலாகவே ரா ராமன் ராஜா ஆகணும்னு நினச்சிதான் அந்த கூனி அவங்களுடைய இவங்க மனசை மாற்றிட்டாங்க அதனால் அங்கே போய் நிற்கிறாங்க தசரதனுக்கு இந்த நியூஸ் கிடைக்குது கைகை கோபசாலையில் இருக்காங்க கோபத்தோடு இருக்காங்க இவர் நேராக போகிறாரு அப்போ அந்தம்மா எனக்கு நீங்கள் முன்னாடி ரெண்டு வரம் தரேன்னு சொல்லியிருந்தீங்க அந்த ரெண்டு வரத்தை இப்போ கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க அவர் கேட்குறாரு என்ன வரம் வேணும்னு முதல் வரம் பரதன் ராஜா ஆகணும் ரெண்டாவது வர வரம் ராமன் பதினாலு வருஷம் காட்டுக்கு போகணும் தசரதன் உடஞ்சி போய்டுறார் ஒரே ஏரியா உட்காந்து அழறார் அவருக்கு கை காலெலாம் வேலையை செய்யலை அந்த மாதிரி உட்காந்துட்டார் இப்போது கைகேகி ஸ்டெப் எடுக்கிறாங்க ஒரு அமைச்சர்கிட்ட சொல்லி நீங்கள் போய் ராமனை கூட்டிகிட்டு வாங்க அப்படின்னு உத்தரவுப்படுறாங்க அந்த அமைச்சர் ராமரை கூப்பிடுறதுக்கு வர்றார் அடுத்த நாள் பட்டாபிஷேகம் ராமன் அரசனாக போக போகிறான் அதனால் இங்கே ராமனுக்கு மேக்கப்பெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு பக்கத்து ரூமில் சீதிக்கு மேக்கப் நடந்துட்டு இருக்கு ஊரே விழா கோலமாக இருக்கு அப்போ அந்த மந்திரி வந்து ராமன்கிட்ட சொல்றார் அப்பா உங்களை பார்க்க விருப்பப்படுறாரு இவ்வளோதான் நியூஸ் மேக்கப் பண்ணிட்டு வந்த ராமன் உடனே அப்படியே வச்சுட்டு அவர் மந்திரி கூட போகிறார் பொதுவாக நம்மளாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் நாளை காலம்புற பேசிக்கலாம் அப்படின்ட்டு சொல்லிடுங்க இப்போ என்னால் வர முடியாது இல்லை ராமனை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் மரியாதை புருஷோத்தமன் சொல்கிறோம் அப்பா சொல்லிட்டாரு உடனே விட்டு வந்துட்டார் வந்துட்டு அந்த கோப்சாகல வெளியில் நின்றுட்டு அமைச்சர்கள் சொல்கிறார் அப்பா கிட்ட கேளுங்க நான் உள்ளே வரலாமான்னு கேளுங்க அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஆஃபீஸ் ஸ்பேஸில் தான் ஒரு மேனேஜர் ரூம் கூட போகிறோம் சார் சார் மே கம் இன் அப்படின்னு கேட்போம் சொந்த அப்பா ரூம் போகிறதுல எனக்கு இப்போ நாற்பத்தி ஏழு வயசு ஆச்சு இது வரைக்கும் ஒரு வாட்டி கூட எங்கள் அப்பாவை பார்க்க வரும்போது நான் வரலாமா போகலாமா பேசலாமான்னு கேட்டதே கிடையாது நானும் இல்லை எல்லாரும் அப்படி தான் இருப்போம் ஆனால் ராமன் எவ்வளோ மரியாதை புருஷத்தம்னா சொந்த அப்பா ரூமுக்கு போகிறதுக்கே பர்மிஷன் கேட்குறான் உள்ளே போய் பார்க்குற காட்சி ஷாக்கிங்காக இருக்குது அப்பா உட்காந்து அழுதுட்டு இருக்கார் இப்போ கைகை பார்த்து ராமன் கேட்குறாரு அம்மா நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டேனா அப்பா அழுறதுக்குன்னு கேட்குறாரு அவர் ஒரு சுச்சுவேஷன் தெரியல என்ன நடந்திருக்குன்னு தெரியல அப்பா ஆடுறதுக்கு தான் காரணமான தான் கேட்குறாரு அப்போ கைகைக்கு என்ன பண்ணுறது சொல்கிறாங்க தெரியுமா இந்த மாதிரி நான் ரெண்டு வரம் கேட்டிருக்கேன் பரதன் ராஜாவணும் நீ பதினாலு வருஷம் காட்டுக்கு போகணும்னு சொல்கிறாங்க இதை நீ வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது ராமன் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க நான் சீதை கிட்ட சொல்லிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு கிளம்புறாரு பொதுவாக நம்மளாக இருந்தால் என்ன பண்ணியிருப்போம் உங்களுக்கு வரம் கொடுத்தது அப்பா கரெக்டா அப்போ அப்பா காட்டுக்கு போட்டோம் அப்படிதான் சொல்லியிருப்போம் பரதன் ராஜா ஆகணும்னா நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் சொத்த பிரி அயோத்தியாவை நாலா பிரி ஒரு ஊருக்கு நான் ராஜா ஒரு ஊருக்கு பரதன் ராஜா ஒரு ஊருக்கு லக்ஷ்மணன் ராஜா இப்படி நாலு பேர் நாலு ஊருக்கு ராஜா இப்படிதான் பேசின்னு இருப்போம் சண்டை போட ஆரம்பிச்சிருப்போம் ஆனால் இவர் அதெல்லாம் சொல்லலை கைகை வந்து ஷாக் ஆயிட்டாங்க நான் போய் சீதை சொல்லிட்டு வந்துடுறேன்னு கிளம்பிட்டானே மரியாதை புருஷோத்தமன் இங்கே நேராக வரான் சீதையை பார்க்குறான் சீதை சொல்ல ஒரு பிளானில் சேஞ்ச் இருக்கு நான் இப்போ இமீடியட்டாக காட்டுக்கு போகணும் நான் ஒரு பதினாலு வருஷத்தில் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லும் ஒன்று சீதை எக்ஸ்பிளனேஷன்லாம் கேட்கல என்னாச்சு ஏதாச்சு ஏதா ஒன்று சீதை சொல்கிற ஒரே வார்த்தை அப்போ நானும் கூட வரேன் உடனே லக்ஷ்மணனுக்கு நியூஸ் கட்சி லக்ஷ்மண ஓடி வரான் என்னது நாளைக்கு நீ ராஜா ஆகலையா நீ காட்டுக்கு போறியா லக்ஷ்மணன் சொல்கிறது என்ன தெரியுமா அப்பாவை கொண்டுடலாம் இப்படிப்பட்ட அப்பா நமக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு அப்போ ராமன் சொல்கிறார் இப்படி பேசக்கூடாது அவன் இப்படி இருந்தாலும் நான் பார்ப்பா அப்படின்னா கைகையை கொண்டு இல்லை என்ன இருந்தாலும் அம்மா இல்லை இல்லை அவங்க நமக்கு சீத்தி தான் இல்லை நம்ம அம்மா தான் நான் அப்படி தான் பண்ணேன் அப்போது கோபம் வர இடத்துல கூட அவர் கோபத்தை ஆட்டு குறைச்சிட்றாரு ராமன் காட்டுக்கு கிளம்பி போகிறார் மரியாதை புருஷோத்தமன் அப்பா சொல்கிற ஒரு ஒரு வார்த்தைக்கும் நோன்ற ஒரு வார்த்தையே கிடையாது வாயிலிருந்து வந்ததே கிடையாது 
கிளம்பிப்பட்டார் இதனால் இன்றைக்கும் மனித குலத்தை யாராவது ஒருத்தர் அப்படி வாழ்ந்தார் இப்படி வாழ்ந்தான்னு சொன்னால் நம்ம ராமனை தான் சொல்கிறேன் எக்ஸாம்பிளாக நல்ல அரசன் பாருங்கள் இன்றைக்கும் கூட பூமியில் என்ன சொல்கிறேன்னா ராமர் ஆட்சி பண்ண மாதிரி ஒரு ஆட்சி பண்ணணும் முப்பத்தி கோடி முப்பத்தி மூணு கோடி மக்கள் நல்லா இருந்திருக்காங்க ஒரு ராஜா கேட்டால் அது ராமன் கிட்ட மட்டும்தான் உலக சரித்திரத்திலே நல்ல பையன்னா எக்ஸாம்பிள் ராமன் தான் தசரதனுக்கு இல்லையா நல்ல கணவர் சீதைக்கு இப்படி ஒவ்வொரு உறவுகளில் நல்ல பிரதர் இல்லையா லக்ஷ்மணனுக்கும் பரதனுக்கும் சித்திரகுணனுக்கும் எல்லாம் எல்லா ரிலேஷனும் நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் ராமனை தான் நம்ம சொல்ல முடியும் இப்போ ராஜயோகத்துக்கு வரும் இப்போ ராஜயோகத்தில் பரமாத்மா சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம ஸ்ரீ மத்துன்னு சொல்கிறோம் ஸ்ரீனா உயர்ந்த மத்துனா வழி நம்ம எப்படி இருக்கோம் ஏதாவது பரமாத்மா சொல்லும் போது மோஸ்ட்லி இப்படி தான் இருக்கும் அவருக்கு என்ன சாந்தி தாமத ஜாலியாக உட்காந்துன்னு இருப்பார் நாம் தான் இங்கே நடிக்க வேண்டியிருக்கு இப்படி தான் பேசுகிறோம் ரொம்ப ஈஸி அவர் சொல்லிடுறது ஃபாலோ பண்ணுறது தான் கஷ்டம் இப்போ இப்படி பாட்டெலாம் இருக்குது கடவுள் மனிதனாக பிறக்க வேண்டும் மனுஷன் பட்ட கஷ்டம்லாம் அனுபவிச்சு பார்க்கணும் அப்போ தான் கடவுளுக்கு தெரியும் நம்ம எவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம்னு வேற ஒரு பாட்டு இருக்குது கடவுளுக்கும் தண்ணி ஊற்றி கொடுக்கணும் கடவுளுக்கு வந்து நம்ம தலையை என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் இப்படிலாம் பாட்டு இருக்குது அதான் மனுஷன் நொந்து நூலாகி கடவுளை கூட திட்டுற மாதிரி தான் இருக்குது அப்போ ஸ்ரீமத்துன்றது என்னென்னா உயர்ந்த வழி அவர் எது சொன்னாலும் நமக்காக சொல்லியிருக்கிறார் இதுதான் நம்மளுடைய புரிதலாக இருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த ராமாயணத்தில் இது பதினாலு வருஷம் காட்டு போகிற எபிசோடு வந்து ஆக்சுவலாக அப்படியே ராஜயோகிகளுக்கு நம்ம அப்படியே அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பதினாலு வருஷம் வனவாசம் இருக்குல்ல பரமாத்மா கூட என்ன சொல்கிறார் வானியில் நீங்கள் சங்கமத்தில் இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தை கூட நீங்கள் வனவாசம் மாதிரி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா என்ன ஆக்சுவலாக ராஜா ராமன் ராஜா தான் காட்டில் இருக்கும்போது காட்டுக்கு எப்படி இருக்கும் அவ்வளோ சிம்பிளாக இருந்துட்டார் இந்த பியூட்டினா இந்த பதினாலு வருஷம் ராமனும் சீதையும் கணவன் மனைவியாக இருந்தால் கூட இந்த பதினாலு வருஷம் குழந்தை பத்துக்கிறதுக்கு நான் ட்ரையே பண்ணலை இதில் பதிமூணு வருஷம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க தெரியுமா ஒரு ஒரு சச்சங்குக்கு போயிருக்காங்க பெரிய பெரிய ரா ரிஷி முனிவர்கிட்ட போய் ஞானத்தை வாங்கியிருக்கிறாங்க மெடிடேஷன் கற்றுக்கிறாங்க பதிமூணாவது வருஷம் தான் ராவணன் கடத்துறார் ஒரே வருஷத்தில் மீட்டு கொண்டு வந்துடுறார் ஓகேவா அப்போது இந்த யுத்தம் முடியறது அதாவது இலங்கை போர் முடிகிறது வந்து நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா மூன்றாம் உலக போர் முடிஞ்சு வினாசம் ஆகுது இப்படி தான் புரிஞ்சுக்கலாம் இதில் ராமனும் சரி சீதையும் சரி இந்த செல்லி பேசி ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க அந்த பதினாலு வருஷம் ஒன்றா இருக்கும்போது கூட அப்போ இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கதை நம்மளை பற்றி தான் திரும்ப 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 நம்மளை பற்றி தான் வருது ஸோ ராஜா மாதிரி நீங்கள் பணக்காரனாக இருந்தால் கூட இந்த நேரமாக ஏழ்மையாக பணிவாக ரொம்ப சிம்பிளான லைஃப் லீட் பண்ணணும் அப்படின்றது ஒரு மெசேஜ் அஞ்சு விகாரத்தில் ஈடுபடக்கூடாதுன்றது மெசேஜ் பாருங்களா லக்ஷ்மணர் கண்ணாமனு கோவம் வருது ஆனால் ராமனுக்கு கோபமே வரல கோவத்தை கட்டுப்படுத்திருக்கிறார் அஞ்சு விகாரங்களை ஜெயிச்ச இதில் பார்த்தா நான் ராமனை தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சொல்லணும் ஆக்சுவலாக பார்த்தா இந்த கதைகள் படியே சரியா அப்போது ராமன் அவங்க அப்பா சொன்ன வார்த்தைக்கு ஒரு கேள்வி ஒரு கமா ஒரு ஃபுல் ஷாப் அப்படியெல்லாம் வச்சதே கிடையாது ஏன் எதுக்குன்னு கேட்டதே கிடையாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டார் அதில் தான் அவரை மரியாதை புருஷோத்தமன்னு சொல்கிறோம் நம்ப ஆத்மாவின் தந்தை பரமாத்மா சொல்லும் போது நம்மளும் அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக இருக்க முயற்சி பண்ணணும் இப்போ வீடியோ பார்க்குற நீங்கள் இதை கமெண்ட்டில் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் எத்தனை பர்சன்டேஜ் மரியாதை புருஷோத்தமன் அப்பா சொல்கிறத கேட்குறவங்க இது கேட்குறது எனக்கு தகுதி இருக்கான்னு தெரியல ஆனால் நான் என்னை பற்றி சொல்லி ஆகணும்ல நான் இந்த நாலு விஷயங்கள் பரமாத்மா சொல்கிறத பண்ணுறேன் அமிர்த வேலை எழுந்துக்கிறேன் வாணி டெய்லி அந்த இன்னைக்கு படிச்சிட்றேன் டெய்லி யூடியூப்பில் என்னால் முடிஞ்ச சேவை பண்ணுறேன் ஸ்ரீமத் ஃபாலோ இந்த ஸ்ரீமத் ஃபாலோ பண்ணுறதுல தான் இந்த அஞ்சு இதையும் காமம் கோபம் அகங்காரம் பற்று பேராசிரியும் போரோட போர பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நான் மா மாயக்கிட்ட நான் முழுமையாக ஜெயிச்சிட்டேன்னு சொல்கிறதுக்கு இல்லை ஆனால் பரமாத்மா கொடுத்த கேரண்டி என்ன இந்த நாலு இன்றைக்கி பண்ணுறவங்க டெய்லி பண்ணுறவங்க கண்டிப்பாக ஒரு நாள் ஜெயிச்சிருவாங்க இந்த நம்பிக்கையில் நான் முன்னாடி போயிட்டு இருக்கேன் பார்க்குற நீங்கள் கமெண்டில் உங்களால் போட முடிஞ்சால் போடுங்க எந்த எத்தனை அளவுக்கு நீங்கள் மரியாதை புருஷோத்தமன் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்றது போட முடிஞ்சால் நல்லாயிருக்கும் ஓகேவா ஸோ நம்ம எந்த அளவுக்கு பரமாத்மாவுக்கு ஒபீடியண்ட்டாக இருக்கும் டிசிப்ளின்டாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்கு ராமன் மாதிரி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸ்ரீ ராமன் மாதிரி இல்லை ராமாயணத்தில் வர அந்த ராமன் மாதிரி வாழ்ந்து காட்டினா நல்லாயிருக்கும் ஓகே இன்றைக்கு வீடியோ உங்கள